হ্যালো ভিউয়ার্স মিরাকল অফ ম্যাথসের পক্ষ থেকে আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল আমরা এ পর্বে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে হাজির হলাম এ পর্বে আমরা যে क्वेश्चनটি দেখব সেটি হচ্ছে পাঁচ এই অধ্যায়ের পাঁচ নম্বর क्वेश्चन কায়বর্গ বিন্যাসের আরতম অশোধিত পরিগাত নির্ণয় করে গর্ভেদাঙ্গ নির্ণয় করো আমাদের নন মেজর পদার্থ সেটি এখানের মধ্যে একটা কিন্তু কনসেপ্ট ছিল পরিগাত দুই প্রকার একটা হচ্ছে সজিত পরিগাত একটা হচ্ছে অসজিত পরিগাত আমি যদি আপনাদের সাধারণতম একটু বেসিকটা যদি জানিয়ে রাখি হয়তো আমাদের অনেকে পড়ছেন হয়তো ভুলেও যেতে পারেন এই সময় এসে এইজন্য একটু আপনাদের বেসিকটা আমি আপনাদের জানিয়ে দিই পরিগাত দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমাদের সজিত পরিগাত আরটা হচ্ছে অসজিত পরিগাত আমরা সজিত পরিগাতকে মিউ সাফিক্স আর দ্বারা প্রকাশ করতাম আর অশোধিত পরিগাতকে মিউ সাফিক্স আর প্রাইম প্রকাশ করতাম অর্থাৎ যেখানে প্রাইম থাকে সেটা হচ্ছে অশোধিত পরিগাত মিউ সাফিক্স আর সমান কি ছিল এক্সপেডিশন অফ x মাইনাস x বার হোল টু দি পাওয়ার আর অর্থাৎ এখানে যে কনসেপ্ট আমাদের আমরা জেনেছিলাম যে শোধিত পরিগাতের ক্ষেত্রে গর থেকে নেওয়া হলে সেটি হচ্ছে শোধিত পরিগাত আবারো আপনাদের বলতেছি গর থেকে অর্থাৎ x বার আর যদি গর ছাড়া অন্য যে কোনো ধ্রুবক থেকে নেই তখন সেটা হচ্ছে অশোধিত পরিগাত অর্থাৎ ব্যাপারটা কি রকম x মাইনাস দলাম ধ্রুবক এ হোল টু দি পাওয়ার আর অর্থাৎ গর ছাড়া অন্য যে কোনো ধ্রুবক থেকে নিলে তখন সেটা হচ্ছে অশোধিত পরিগাত তাহলে আমাদের প্রশ্ন এখন যেটা বলতেছে এ পর্বে যে পাঁচ নম্বর क्वेश्चनটি কায়বর্গ বিন্যাসের আরতম অশোধিত পরিগাত নির্ণয় করো তাহলে আমরা অশোধিত পরিগাত চিন্তা করব অর্থাৎ এটা চিন্তা করব আমরা মিউ সাফিক্স আর প্রাইম সমান এটা আমরা চিন্তা করব কারণ প্রাইম থাকলে কিছু কোণাকে আপনাদের বলছিলাম সেটা হচ্ছে অশোধিত পরিগাত অশোধিত পরিগাত আচ্ছা অশোধিত পরিগাতকে অনেক সময় কাঁচা পরিগাতও বলা হয় তাহলে আমরা জানি যেহেতু কায়বর্গ বিন্যাস নিয়ে পড়াশোনা করতেছি অবশ্যই কায়বর্গ বিন্যাসের সম্ভাবনা গণত্ব অপেক্ষক অর্থাৎ কায়বর্গ বিন্যাসের পিডিএফটা আমাদের দরকার ইতিমধ্যে আমরা কায়বর্গ বিন্যাসের পিডিএফটা কিন্তু জেনে গেছি গত কয়েক পর্বের মধ্যে আমরা সেটা জেনে গেছি এবং প্রমাণ করেছিলাম প্রথম পর্বে যে সেটি হচ্ছে probability function of chi square সমান 1 by 2 to the power n by 2 gamma n by 2 e to the power minus half chi square into chi square to the power n by 2 minus 1 যার রেঞ্জটা ছিল 0 আপ টু ইনফিনিট পর্যন্ত আচ্ছা এবার আপনাদের একটা বেসিক কনসেপ্ট আমি আপনাদের জানিয়ে দিই সেটি হচ্ছে আপনি যখন আরতম অশোধিত পরিগাত নির্ণয় করবেন অর্থাৎ এই প্রশ্নটি যখন আপনি সমাধান করবেন তখন আপনাকে যে কনসেপ্টটি মনে রাখতে হবে মূল বিন্দু সাপেক্ষে আরতম অশোধিত পরিগাত নির্ণয় করতে হবে আবারো আপনাদের জানাচ্ছি সেটি হচ্ছে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে আরতম অশোধিত পরিগাত আপনাকে নির্ণয় করতে হবে এই কনসেপ্টটি মনে রাখতে হবে কি রকম ব্যাপারটা কনসেপ্টে কি রকম মূল বিন্দু মানে হচ্ছে আমার a এর মান হচ্ছে 0 তাহলে আপনি যদি a এর মান বসি 0 বসিয়ে দেন আপনি যে রেজাল্টটা পাবেন সেটি হচ্ছে মিউ সাফিক্স আর প্রাইম সমান এক্সপেডেশন অফ x টু দি পাওয়ার r এটাই দাঁড়াচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট মিউ সাফিক্স আর প্রাইম সমান আপনি এখানে 0 বসিয়ে দেন x 0 x 0 মানে কিন্তু x x টু দি পাওয়ার এখানে আমাদের চলক কিন্তু x নয় আমাদের চলক কিন্তু কায়বর্গ বিন্যাস তাহলে নিঃসন্দেহ ছাড়া আমাদের চলকটি হচ্ছে কাই স্কয়ার আমাদের চলকটি কি হবে কাই স্কয়ার হবে অর্থাৎ আমরা এখানে কি লিখব মিউ সাফিক্স আর প্রাইম সমান এক্সপেকটেশন অফ কাই স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার আর আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই যে আমরা সেটা লিখতেছি মিউ সাফিক্স আর প্রাইম সমান এক্সপেকটেশন অফ কাই স্কয়ার আপনি যদি এই বেসিক কনসেপ্টগুলো জেনে রাখেন আপনার প্রমাণগুলো শিখতে এবং পরীক্ষায় आंसर করতে এবং সাথে মনে রাখতেও আপনাকে হেল্প করবে অবশ্যই অবশ্যই এরপর দেন আমরা এক্সপেকটেশন অফ কাই স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার আর এটা সমান আমরা কি লিখতাম এটা সমান আমরা লিখতাম আমি যদি আপনাদের আরেকবার মনে করিয়ে দিই এক্স মিউ সাফিক্স আর প্রাইম সমান এক্সপেকটেশন অফ x টু দি পাওয়ার এটা মনে রাখবেন আর এটা সমান হচ্ছে x টু দি পাওয়ার আর প্রোবাবিলিটি ফাংশন অফ x ইনটু dx ইন্টিগ্রাল অফ x টু দি পাওয়ার আর প্রোবাবিলিটি ফাংশন অফ x ইনটু dx এখন আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমার লিমিটটা কত হবে আমরা এখানে যে চলকটা ব্যবহার করব সেই চলকের লিমিট বসাবো আমরা এখন কি চলক ব্যবহার করব নিঃসন্দেহ ছাড়া কাই স্কয়ার চলক ব্যবহার করব তাহলে কাই স্কয়ার চলকের আমার লিমিট কত হবে আমরা জানি কাই স্কয়ার রেঞ্জটা হচ্ছে 0 থেকে ইনফিনিট অর্থাৎ লোয়ার লিমিট আপনার 0 হবে আপার লিমিট আমার কি হবে ইনফিনিট ইনফিনিটি হবে অবশ্যই তাহলে আমরা লিখতে পারি এই যে আপনি খেয়াল করেন এটার সাথে আপনি মিলিয়ে লেখেন x টু দি পাওয়ার r এখানে চলক হচ্ছে আপনার হচ্ছে কাই স্কয়ার তাহলে কাই স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার r 
probability function of x এখন চলক হচ্ছে k স্কয়ার dx d k স্কয়ার শুধু x এর জায়গায় k স্কয়ার বসানো এই যে কনসেপ্টটা যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে আপনার প্রথম দুই লাইন অটোমেটিক্যালি আপনার মনে থাকবে আপনার আপনাকে সে ধরা দিবে তাহলে আমরা এরপর দেন probability function of k স্কয়ার সমান আমরা যে পিডিএফটা জানি সেই পিডিএফটা আমরা জাস্ট এখানে লিখব লেখার পর আমরা ক্যালকুলেশন করে একটু আমরা 1 by 2 to the power n by 2 gamma n by 2 সেটাকে আমরা বের করলাম ইন্টিগ্রাল সাইন অফ 0 টু আপ টু ইনফিনিট e to the power minus sub k square এটা আমরা লিখলাম তারপর দেন k square হোল টু দি পাওয়ার এবার আমরা একটু খেয়াল করব এখানে একটু আমাদের লক্ষণীয় বিষয় সেটি হচ্ছে এখানেও k square আছে এখানেও k square আছে আমরা জানি ভিত্তি ভিত্তি মিল থাকলে গুণ থাকলে পাওয়ারে পাওয়ারে যোগ হয় এখন আমাদের একটা মনের মধ্যে প্রশ্ন আসতে পারে কি রে হঠাৎ করে আমরা এখানে ব্র্যাকেট ইউজ করতে গেলাম কেন আসলে আমাদের পরবর্তীতে আমাদের লাইন তো মানে কি পল এটা তো আমাদের आंसरে চলে আসতে হবে যে কায় বর্গ বিন্যাসের অসদিত পরিঘাত তো আমাদের নির্ণয় করতে হবে সিমিলিফাই করতে হবে তাহলে আপনাকে যদি কাজ করতে হয় আপনাকে কাজের ধারাগুলো অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ একটা সূত্র ফেলানোর চিন্তা করব কি সূত্র সেটা আমরা কিছু কোন বড় জানবো এই সূত্র ফেলানোর জন্য বেসিক্যালি আমরা এখানে একটা ব্র্যাকেট ইউজ করব কি ইউজ করব ধরুন এটা x বা সেটা আলফা আলফা মাইনাস 1 এই যে আলফা বোঝানোর জন্য আলফা মানে কে আলফা মানে হচ্ছে আর প্লাস n বাই 2 এই যে এটা বোঝানোর জন্য বেসিক্যালি আসলে এখানে ব্র্যাকেট দেওয়া যে কথা না দেওয়া কি কথা কিন্তু আমরা ব্র্যাকেটটা এইজন্য দিব পরবর্তী লাইনকে চিন্তা করে আসলে ব্র্যাকেটটা আমরা এখানে ইউজ করব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কেন বা এখানে ব্র্যাকেটটা আমরা দিলাম এরপর দেন ওই যে আমাদের কিছু কোন আগে বলছিলাম যে আলফা মাইনাস ওয়ান এই যে সূত্রটা হচ্ছে এরা যেটা আমরা কিন্তু এর আগের পর্বেও আমরা দেখছিলাম এই সূত্রটা ফর্মুলাটা ইন্টিগাল সাইন অফ জিরো ডাব টু ইনফাইনাইট ইচু দি পার মাইনাস বিটা এক্স এক্স টু দি পার আলফা মাইনাস ওয়ান টু ডি এক্স সমান গামা আলফা ডি বার্ড বাই বিটা টু দি পার আলফা আসলে এই সূত্রটা আমরা যদি এভাবে সাজিয়ে নিতে পারি আমরা এটা লিখতে পারবো এই জন্য এর আগের লাইনটা আমরা এভাবে সাজিয়েছিলাম অর্থাৎ এখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়েছিলাম যে মাইনাস ওয়ানকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য তাহলে আমরা এর এই ক্ষেত্রে আমরা ই টু দি পার্স মাইনাস বিটা এক্স অর্থাৎ ই এর উপরে এক্সপোনেন্সিয়ালের উপরে এক্স এর সহকটা হচ্ছে বিটা আর মাইনাস ওয়ানের পাশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আলফা আমরা যদি এটা আগের লাইনটা আরেকবার খেয়াল করি আমরা দেখতে পাব যে এখানের মধ্যে আমরা তাকে বিটা বলতেছি আমাদের এখানে বিটাটা হচ্ছে ই টু দি পার মাইনাস বিটা এক্স অর্থাৎ বিটা হচ্ছে হাফ আর আলফা হচ্ছে আমাদের এটা আর প্লাস এন বাই টু এই বিটা এবং আলফা এর মান আমরা এখন এই সূত্রের মধ্যে বসিয়ে দিলে আমরা এটা পেয়ে যাব যে গামা আলফা ডি পড়বে বিটা টু দি পার আলফা আশা করি আপনারা এতটুকু অবধি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা সামনের দিকে প্রসিডিউট হই ওয়ান বাই টু টু দি পার এন বাই টু গামা এন বাই টু যা আছে তা লিখলাম তারপর দেন গামা আর প্লাস এন বাই টু তা লিখছি এটা তো ওয়ান হোল টু দি পার ওয়ানের উপর শত পাওয়ার থাকলেও কিন্তু ওয়ান এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার নাই আর নিশ্চিত যে টু আছে টু টু দি পার যা আছে সেটা উল্টিয়ে গিয়ে সেটা কি হবে টু টু দি পার আর প্লাস এন বাই টু আচ্ছা এরপর দেন ওয়ান বাই টু টু দি পার এন বাই টু গামা এন বাই টু আমরা লিখলাম এরপর গামা এটা লিখলাম জাস্ট এটাকে আমরা আলাদা করলাম অর্থাৎ আপনি যদি খেয়াল করেন বৃত্তি বৃত্তি মিল থাকলে গুণ থাকলে পাওয়ারে পাওয়ারে যুগ হয় সেটা হচ্ছে আমরা গুণাকারে আলাদা করলাম কী জন্য করলাম এই যে টু টু দি পার এন বাই টু 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 দি পাওয়ার আপনার এন বাই টু কাটাকাটি যাবে কাটাকাটি করার জন্য অর্থাৎ ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে জাস্ট আমরা সেটা আলাদা করছিলাম তারপর আমরা কিন্তু আমাদের প্রমাণের কাছেই চলে আসলাম যেটা আমাদের পাওয়ার লক্ষ্য ছিল যে আরতম অসজিত পরিঘাত এটি হচ্ছে আরতম অসজিত পরিঘাত মাঝে মাঝে আপনাদের শর্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে এক নাম্বারের কোয়েশ্চেন আসতে পারে কায়বর্গ বিন্যাসের আরতম অসজিত পরিঘাত তিলিক অথবা আমাদের আরেকটি কোয়েশ্চেন আছে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে কায়বর্গ বিন্যাসের ধর্মগুলো লিক তখন কিন্তু আমরা বলবো যে কায়বর্গ বিন্যাসে আরতম অসজিত পরিঘাত এটা ছিল এটা একটা কিন্তু ধর্ম অর্থাৎ যার একটা বৈশিষ্ট্য আর কি বলতে পারেন সেটা তাহলে আপনাদের এটা যদি মনে রাখেন আপনার শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য হেল্প করবে আর ধর্ম লিখতে একটা বৈশিষ্ট্য লিখার ক্ষেত্রেও আপনার কী করবে হেল্প করবে এই জন্য আপনারা একটু মনে রাখবেন যে মিউ সাফিক্স আর প্রাইম সমান অর্থাৎ অসজিত পরিঘাত সমান টু টু দি পড়ার গামা এন বাই টু প্লাস আর ডি বড় বাই গামা এন বাই টু আশা করি আপনারা কায় বর্গ বিন্যাসে অসজিত পরিঘাত নির্ণয় পর্যন্ত বুঝতে পেরেছেন এবার আমাদের কোয়েশ্চেনে আরও ছিল গর্ভেদাঙ্ক নির্ণয় করো এবার আমরা গর্ভেদাঙ্ক নির্ণয় করব গর্ভেদাঙ্কে নির্ণয়ের জন্য আমাদের আর এর মান খুব ভালোভাবে খেয়াল করব এক এবং দুই বসাবো এক এবং দুই বসাবো কিন্তু কেন এক এবং দুই বসাবো আমরা খেয়াল
আমাদের যে অধ্যায়টি রয়েছে অশোধিত পরিঘাতের কনসেপ্টের ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখছিলাম যে প্রথম বর্ষে মিউ ওয়ান প্রাইমকে গড় বলা হয় এই জন্য আসলে ওইখান থেকে বলা তাহলে আপনি যদি এখানে আর এর মান ওয়ান বসিয়ে দেন আপনি তো গড় পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে আমরা আর এর মান ওয়ান বসিয়ে দিলাম আর এর মান ওয়ান বসিয়ে দিলে টু ইন্টু এটা হয় এবার আমরা একটু ক্যালকুলেশানে দেখব এটা সমান কিভাবে আমরা এটা পেলাম আচ্ছা আপনি মনে মনে এটাকে গামা এন মনে করেন এটাকে তাহলে আমাদের গামা এনের একটা ফর্মুলা আছে সেটি হচ্ছে গামা এন সমান হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু গামা এন মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের এই ফর্মুলাটা আমরা একটু মনে রাখব এখানে ইউজ করব এই জন্য বেসিক্যালি তাহলে আমাদের এখানে কি আছে গামা এন বাই টু প্লাস ওয়ান আছে তাহলে আমরা একটু দেখি যে গামা এন বাই টু প্লাস ওয়ান তাহলে এটাকে আপনি মনে মনে এন চিন্তা করেন তাহলে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে হয় এন বাই টু প্লাস ওয়ান এই যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান লিখলাম এন মাইনাস ওয়ান তারপর দেন গামা আপনি যাকে এন মনে করছেন সেই হচ্ছে এটা এন বাই টু প্লাস ওয়ান আর সূত্রের মধ্যে এখানে মাইনাস ওয়ান আছে আমরা মাইনাস ওয়ান দিব দেখেন আপনি ক্যালকুলেশান করলে যেটা পাবেন এন বাই টু আপনার প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান চলে যাবে আর থাকবে গামা প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান চলে যাবে আর থাকবে এন বাই টু এই যে আমাদের এটা থাকে তাহলে এটাকে ক্যালকুলেশান করলে আমরা এটা পাচ্ছি এই যে আমরা সেটি এখানে এখানে লিখলাম যে ক্যালকুলেশান করে অর্থাৎ এন বাই টু প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান চলে যাবে আর গামা এন বাই টু থাকবে আর আমাদের হরের মধ্যে গামা এন বাই টু যা আছে তা আছে আমরা যদি এখানে খেয়াল করি গামা এন বাই টু গামা এন বাই টু চলে যাবে আর থাকবে টু ইন্টু এন বাই টু 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 ক্যান্সেল আউট এন হবে অর্থাৎ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশান যে কায়বর্গ বিন্যাসের গড় কি হতে পারে কায়বর্গ বিন্যাসের গড় হচ্ছে এন কায়বর্গ বিন্যাসের আমরা গড় এন সেটা বের করলাম আচ্ছা এরপর দেন এবার আমরা বেদাঙ্গ বের করব বেদাঙ্গের জন্য আমাদের মিউ টু প্রাইম দরকার কিন্তু মিউ টু প্রাইমকে কিন্তু বেদাঙ্গ বলে না মিউ টুকে বেদাঙ্গ বলে আবারও আপনাদের বলতেছি মিউ টুকে বেদাঙ্গ বলে মিউ টু প্রাইমকে কি বলে না বেদাঙ্গ বলে না আমরা অনেকে ভুল করে ফেলি যে মিউ টু প্রাইমকে বেদাঙ্গ লিখে চলে আসি অনেকে অনেক আমরা অনেক সময় খেয়াল করতে পারি না ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে মিউ টু প্রাইমকে কোনো মতে বেদাঙ্গ বলা যাবে না এটা কিন্তু বিশেষভাবে আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে এবার আমরা এটা ক্যালকুলেশানে দেখব আপনি আর এর মান টু বসিয়ে দিলে আপনি এটা খুব সহজে পেয়ে যাবেন এখন এই লাইনটাকে ক্যালকুলেশান করলে কিভাবে আমরা এই লাইন পাবো সেটা আমরা জানার চেষ্টা করব আপনি চাইলে এই লাইনটাকে অর্থাৎ এইটাকে গামা এন বাই টু প্লাস টুকে একটা ফর্মুলায় ফেলতে পারেন সেটি হচ্ছে গামা এন প্লাস টু আমার গামা এন প্লাস টু এর যে ফর্মুলাটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান এন ইন্টু গামা এন এন প্লাস ওয়ান এন ইন্টু গামা এন এটাকে আমরা যখন এই যে এন প্লাস টু বাই টু এই ফর্মুলার মধ্যে ফেলে দিব অর্থাৎ আপনি মনে মনে এটাকে এন বিবেচনা করুন তাহলে এন প্লাস টু তাহলে ক্যালকুলেশানগুলো কী হয় এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এন যাকে বলতেছি সে হচ্ছে এন বাই টু তাহলে এন বাই টু প্লাস ওয়ান তারপর দেন এন এন মানে হচ্ছে এন বাই টু দেন গামা এন বাই টু অর্থাৎ এটাকে ক্যালকুলেশান করলে আমরা এই রেজাল্টটা পাচ্ছি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশান করলে এটা পাচ্ছি আপনারা যদি খেয়াল করেন এই দে একটু করে খেয়াল করলে দেখব যে এখানে হয়তো আমাদের মনে হইতে পারে এটা তো আমাদের এখানে নাই আসলে এটা আর একটু সাজি লাগে কিন্তু আমরা চাইলে এটাকে এটা লিখতে পারবো এখানে অর্থাৎ এটা লিখলে আমাদের সুবিধা কী হবে আপনি দেখেন এন বাই টু প্লাস ওয়ান আপনি এখানে ক্যালকুলেশান করেন এন বাই টু প্লাস ওয়ান কিন্তু আসতেছে তারপর এখানে লেখা হয়েছে এন বাই টু দেখেন প্লাস টু মাইনাস টু চলে যাবে তাহলে আর এন বাই টু থাকবে তাহলে আমরা এন বাই টু সে পেয়ে গেলাম আবার গামা এন বাই টু এই যে গামা এন বাই টু কিন্তু আসে অর্থাৎ গামা এন বাই টু গামা এন বাই টু চলে গিয়ে আমাদের আর এটা থাকবে এই যে আমাদের এটা কিন্তু আসে অর্থাৎ আমরা চাইলে এই লাইনটাকে আমরা এই ফর্মুলার সাহায্য নিয়ে আমরা এইভাবে লিখতে পারব আশা করি আপনারা এতটুকু অব্দি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশান করি এখানের মধ্যে দেখতে পাবো দুই দুগুণ আচার ফোর ফোর ক্যান্সেল আউট হবে আর এন ইন্টু এন প্লাস টু থাকবে এবার আমাদের বেদাঙ্ক নির্ণয় করার পালা বেদাঙ্কের সূত্র বেদাঙ্ক হচ্ছে মিউ টুকে প্রকাশ করা হয় যেটা আমরা আপনাদের কিছুক্ষণ আগেও জানিয়েছিলাম যে বেদাঙ্ককে মিউ টু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় মিউ টুর যে সূত্রটা আমাদের অশোধিত পরিঘাতের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম বর্ষে দেখছিলাম সেই সূত্রটা আমরা এখন অ্যাপ্লাই করব মিউ টু প্রাইম মাইনাস মিউ ওয়ান প্রাইম হোল স্কোয়ার আমরা ডাইরেক্ট একটু ফর্মুলা আকারে মনে রাখব বেদাঙ্কের সূত্র হচ্ছে মিউ টু প্রাইম মাইনাস মিউ ওয়ান প্রাইম হোল স্কোয়ার কখন অশোধিত পরিঘাতের ক্ষেত্রে আবারও আপনাদের বলতেছি অশোধিত পরিঘাতের ক্ষেত্রে বেদাঙ্ক নির্ণয়ের ফর্মুলা হচ্ছে কিন্তু এটা অন্য ক্ষেত্রে না
तार पद देन आम्रा n एस आते n गुन कोले n स्केर पापो प्लास n 2 इन्टो n माने 2n माइनस n स्केर n स्केर n स्केर चोले जाबे आत तक बे 2n आम्रा काय बर्गो बिन्ना शेर बेधांग गो किन्तु पेए गेलाम आमादेर माजेर मुद्दे क्वेश्चन कोरे जे शर्ट क्वेश्चन एन मुद्दे n एन मान चार होले काय बर्गो बिन्ना शेर बेधांग को कोतो हो बे आमादेर प्रश्न रास्ते बारे केले n एन मान चार होले आपने कने चार बोशिए देन आपने जाने जे बेधांग को होच्छे two n तले n एन मान चार होले आपने बुझते पे रहें जे मुहूते two into चार समान आमादेर eight हो बे अतः जुदे आमादेर प्रश्न कोरे n एन मान four होले काय बर्गो बिन्ना शेर बेधांग को ए जे धापे धापे आम्रा शॉर्ट क्वेश्चन लोग गुलो किन्तु जेने जाती हैं आशा करिये आप रा आमदर पासे तक बन एक तो भालो मोतो देखा चेस्टा कर बन बुझा चेस्टा कर बन आशा करिये आपना देर भालो लग बे आगे इम्पोर्ट बो देखा आमंत्रण रोलो दोनों बात